接下来，让我们邀请口传系的铁厨系友李林松阿松学长上台分享。但是在学长开口之前，还是要提醒学长，今天是一个很隆重，然后有质感的典礼，对，所以有一些一个字啊、两个字的语助词在。那没关系，我不会听的。OK， 欢迎学长。呃，专家讲完，权威说完，换林北来胡说八道。各位早安，我是阿松，亲爱的毕业生们，你们今天是主角。我准备了两个版本的讲稿，想请你们以掌声来决定你们想听哪一个。我先把选项说出来，你们来鼓掌决定，好吧？第一个版本是温文儒雅、彬彬有礼，带一点官腔官调，祝福各位鹏程万里版。第二个版本是林北唧唧歪歪，靠北真心版。我们先来做决定啊！想第一个的请鼓掌，第二个的请鼓掌。我放心了。礼物要送给你们，这等等我再说。二零二零年到目前为止呢，很明显是一个狗屎王八蛋的情况。我想你们心情都很干，什么？生活和课业的节奏呢，深受了疫情冲击不说，付了定金的婢女哦，本来想去泰国洗泰国浴啊，还泡汤啦、啊，那群人。哎呀，本来呢，可能连毕业典礼也没有，你们真的超水小的，更别说毕业后如果要出国深造。有一些要去 working holiday 的人生规划完全被打乱。我告诉你们哦，最坏的情况还没有过去。你们即将面临呢，比起过往全球金融风暴的情况更前所未有的困难和无助。世界很乱，我们无法独善其身，但不要忘记你们是自己的最后防线。守护你的初心和初衷是你责无旁贷这辈子的功课。没有白念的书，没有白走的路，只有白活的人。市面上有很多坏掉的大人，我衷心希望在座的各位，人生只有一次，请你活出你自己喜欢、你理想、你舒服自在的形状、样貌，还有故事。人生是一连串选择的综合，不论你是主动的抉择，或者是被人情、社会命运逼迫做的决定，这都是你的选择。人在江湖，难免身不由己，做事不难。做人超靠为难的。马克吐温有一句话：二十年后，你会懊悔更多的是那些你现在没有做，而不是真的做了的事。人生无常，总有人要先走一步。在无常面前，没有人是公平的。这波疫情更是告诉了我们，感谢谭德赛先生带领着世界往生组织，拖垮了全体人类。所以，如果你胸口怀抱的梦想，你心中想望的目标，去实践吧。打开梦想的门的那一把钥匙，唯有你自己能够试着去打造。万一真的打不开，失败了，至少愿赌服输，心甘情愿。作为口传毕业的学生，你们学了很多思考和语言的训练，请你们将你们的所学应用到主动的去抉择、明智的判断这方面，把握机会，并且降低人生里懊悔跟遗憾的几率，你会渐渐形成你喜欢的大人的样子。我做人的处事原则很简单，就是不要把自己的人生搞砸，例如杀人放火、抢劫贩毒，其他的林北说了算。我说这番话并不容易，我将近四十岁了，没有房子、车子，没有妻子、孩子，而且我是万年单身狗。按照世俗的眼光和价值判断，我也许被归类在人生失败组，但是不好意思，我很有才华，我广播金钟得主。快乐，我喜欢现在这个模样的自己。我要说的是，成功的定义并不局限要发大财，成有个发大财的啊，不说他，功成名就才叫做成功。当一个善良的人，孝顺父母，真心待人，赚良心过意的去的钱，不论你将来从事什么行业，要不要结婚，有没有另外一半，生不生小孩，或者是你喜欢的是相同性别的人，你的人生。你决定。身为一个旅台十几年的马来西亚人，我想跟现场来自港澳和大马的学弟学弟妹说几句话。港澳生，过去一年你们辛苦了，香港加油，愿荣光归香港。大马的学弟妹们，不管你是将来要留台工作，或者是回去，这段留台求学的岁月将会是你们一辈子的养分。
，亲爱的毕业生们，我想送你们的礼物，就是你自己。离开学校那一天，当你走出山洞口时，记得不要去金拱门，好，你会卡门。请记得拥抱和道谢这四年来一路走过的你自己。你是作者，你就是作品。我祝福你们写下属于你们自己独一无二的作品。哦，对了，防疫期间哦，随身携带酒精是很必要的。哎呀，有人要带酒精。祝福大家毕业快乐啊！各位冷静，等下你有什么？你有更厉害的吗？各位冷静，这是零酒精的台啤，还真难喝。最后，我想引用在你们入学前一年就离开我们口传系的副教授沈景辉老师的一句话。也许你们听说过他，他说 ：“Start where you are， 跟随你的喜悦，做你故事的英雄，请将自己活成一部作品。”深深祝福，谢谢大家。谢谢啊，请学长入座。很多时候我们提到超级英雄，我们会想到蝙蝠侠，会想到超人，但是在大家的心中，在我的心中，阿松学长就是一个超级英雄，沈妈。也会是一个超级英雄。